السلام عليكم هذا هو الفيديو الحادي عشر من سلسلة تعليم مايكروسوفت اوفيس وورد وهذا الفيديو هو حيكون اخر فيديو بالنسبة للصور اخر اوبشن اللي هو موجود هو الرايت كليك لما تضغط رايت كليك على الصورة وتختار فورمات بيكتشر عند اختيار فورمات بيكتشر نلاحظ انه عدة اوبشنات هي ايضا موجودة تقريبا نفسها في البيكتشر افكت مثلا هذا بالنسبة لل الافكتس لاحظ موجوده نفس الاختيارات اضافه الى هو الارتستيك افكت اللي هي حاليا موجوده هنا اوكي وهي بالنسبه للالوان وهذا ايضا بالنسبه للتكست بوكس اذا عندنا احنا كتابه معينه بداخل داخل الصوره وايضا الاختيار الاخير اللي هو البيكتشر اللي هو مثلا تصحيح الكوركشنز اللي هي موجوده ايضا على يسار الشاشه و البيكتشر كلر اوكي اللي ايضا تقدر تغير عدة اشياء اللي هي ساتشوريشن والتمبرشر بالنسبة لل ايضا بالنسبة للكروب لانه تقطع وتقطع بالاحداثيات المعينة بدل ما تستخدم الكروب الموجودة هنا هذا يكفي بالنسبة للبيكتشر حاليا احنا نمسح الصورة ونذهب الى الانسيرت من جديد ونختار الشيبس شيب بها اشكال كثيرة طبعا ممكن بعضها ممكن هو مثلا تجعل هذه نجمة مثلا اوكي آه عندما تضع هذه النجمة اوتوماتيكيا تنفتح وجه جديدة اللي هي الفورمات هذه الفورمات ايضا موجودة تقريبا تقريبا مشابهة للفورمات الموجودة بالنسبة للصورة آه بس آه الفرق انه مثلا هذه الاشياء غير موجودة بالصورة ولا ايضا الاشكال غير موجودة اما بالنسبة للرابتكس والبوزيشن والالاين و rotation و send backward و forward كلها مشابهة وهنا مكتوب drawing tools بدل ما picture tools بالنسبة للpicture بالنسبة للعفوا للshape ممكن انه تختار الالوان اللي انت تريدها مثلا حاليا انا غيرت الى اسود ممكن انه تجعله شكله صغير مثل ما ايضا في بعض الاحيان يستخدمون هذه الshapes من اجل انه يسوون بعض انواع الترقيم مثلا خاصة ان هذا جدا مشهور بالنسبة للترقيم هذا اني جدا مشهور بالنسبة للترقيم ايضا اللي انا حاليا في بعض الاحيان استخدمه اللي هو ايه هذا اللي هو ممكن انه تجعله مثل هذا الشكل تجعله في اسفل الوجهة يمكن استخدامه كترقيم ويكون شكله أجمل من الترقيم الأتيادي وأيضا مثلا إذا كنا نريد أنه نكتب داخل هذا الشكل معين فنضغط رايت right كليك ونضغط على Add Text في هذه الحالة ممكن أنه نكتب أي شيء نريده داخل الشكل هذا وطبعا ممكن هو تغير اللون من هذه هذه الأماكن اللي هي مثلا شيب Outline حيغير ال اللون بالنسبة للإطار الشكل نجعل أحمر والشيب فولد نجعل اللون مالته مختلف أما بالنسبة للكتابة فهي جميعها موجودة في في وسط الشاشة مثلا الآن نقوم بالتحديد وتغيير إلى الأحمر مثلا أيضا ممكن نكبر الخط تكبير جميع هذه الاوبشنات كلها ايضا تعمل داخل ممكن هو تغيره من من هذا المكان او تطلع على هايلايت نفس الاشياء كلها تعمل حاليا وايضا انه تقدر تكبر الخط اوكي وتقدر تضع ارقام معينه آه طبعا آه الارقام حاليا يكتب آه انجليزي او حتى وان حولت لو نلاحظ انه الان حولت الى عربي ما زال يكتب بالارقام الانجليزيه هذه حبينها كيفيه انه آه تحول بين الارقام او تجعله يكتب انجليزي او عربي حسب ما انت تريد طبعا بالنسبه للشيب ايضا آه موجوده سال الاختيار اللي هو شيب آه افكت عم تجعله مثلا شكله 3 دي اوكي تكتب شيء معين مثلا 
اوكي يكون شكله مثل هذا في ال... ضمن ديزاين مالتك المعين فيكون جدا جميل وايضا شيء اخر بالنسبه للاشكال هو انه ممكن هو تغيرها حجمها كما انت تريد وفهي جدا يعني ما ان انه تقدر تغيرها مثل ما انت تريد و... وايضا ممكن انه تجعل مثلا هذا لاحظ انه هذا انا رسمته رسمته بهذا الشكل ممكن ايضا على الرغم انه انا رسمته ممكن الوورد يعطيك امكانية المرونة في تغيير الشكل اللي انت ايضا رسمته آه شيء آه اخير لا هذا بالنسبة يكفي بالنسبة للاشكال اه ايضا لو نضغط على هذا الشكل مثلا نستحضر او مات لاحظ انه لون الخط ممكن هو تغيره بعد ما انه انت رسمته هذا بالنسبة للشيفز وأعتقد يكفي جدا انه هذا الشرح بالنسبة للأشكال لأنه الأشياء هذه الاختيارات الموجودة هي نفسها موجودة بالنسبة للصور وبقية الأشياء الأخرى شكرا لكم أخوكم بالفقرة